رسالة رقم عشرة السائل يسأل عن الحب هل هو شيء إرادي أو غير إرادي أقصد أن الحب عاد يشعر به الإنسان بعد أن يوجد في قلبه دون تدخل من إرادته نعم هناك مراتب من الحب تنشأ من دون سبب واضح وهناك مراتب من الحب تنشأ لأسباب هذه الأسباب قد تكون إعجابا انجذابا انبهارا تحسسا لجمال لكمال لجلال وهناك حب يمكن أن ينشأ بنحو تدريجي يمكن أن تنشأ علاقة بين صديقين بين شخصين جمع بينهما العمل جمع بينهما السكن جمع بينهما ما جمع هناك زمان مشترك فيما بينهما ومكان مشترك مثلا بطول العشرة وبطول العلاقة يستحكم الحب شيئا فشيئا فالحب ليس له نحو أو شكل واحد هناك حب من دون سبب لا تعلم ما هو السبب ما الذي جذبك إلى هذه الجهة أليس يقولون هناك حب من أول نظرة كما يقول شوقي نظرة فابتسامة فسلام حديثنا عن الحب العرفي نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء لا يمكن أن نقول بأن الحب هو حالة ليست اختيارية في بعض الحالات نعم يكون الحب حالة ليست اختيارية وفي حالات أخرى يكون الحب بإرادة الإنسان وباستطاعة الإنسان أن ينمي الحب استطاعة الإنسان أن يرفع من شدة هذا الحب حبنا لأهل البيت قد يكون فطريا وقد يكون وراثيا قد نرث هذا الحب من آبائنا وأمهاتنا ترحموا على أمهاتكم إذا وجدتم برد حبنا على قلوبكم على أكبادكم إذا وجدتم هذا الحب في قلوبكم فترحموا على أمهاتكم فإن أمهاتكم فإن الأمهات قد صن أولادهن من الحرام هذا المعنى المذكور في البيتين المشهورين اللذين يقرآن دائما في الحسينيات لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي فغذتنيه في اللبن وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن هذه حقيقة موجودة حقيقة علمية وحقيقة عملية على أرض الواقع قد يكون الحب وراثيا قد يكون الحب فطريا حينما نلتصق بأهل البيت يزداد هذا الحب حينما نبتعد عنهم ربما ينتهي فهناك حب مستودع وهناك حب مستقر يمكن أن يزول هذا الحب أكتفي بهذه البيانات الموجزة مع تحياتي للذي كتب هذا السؤال وأسأله الدعاء والزيارة وأتمنى له حبا خالصا لآل محمد